జయ జయశంకర జయ జయశంకర టీవీ ప్రేక్షకులకి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు నాట్య గమనానికి గమకానికి సుధా మధుర శృంగారానికి వ్యధా విధుర విషాద మానిషాద దుష్కర ముష్కర విష్కంభ ఆవిష్కారానికి గభీర ధీర వీర శూర దుష్ట దురితాది దూర సమర స్వైర విహార శరాసి ధార ప్రసార చతుర్దిక్ప్రాకార ధరా ధురంధర వీర రసాన్ని పండించటంలో ఆమెకి ఆమె సాటి వారికి వారే మేటి పద్మశ్రీ డాక్టర్ శోభనాయుడు గారితో నేటి మానస సంచరణే కార్యక్రమం నాట్య భారతికి రెండు కళ్ళు లాంటివి కూచిపూడి భరతనాట్యం రెండు వేటికవే సాటి ఈ నాట్యాల్లో అందవేసిన కాళ్ళు ఎన్నో ఎన్నెన్నో ఇందులో కూచిపూడి నృత్య కళాపుష్పానికి సురభిళాలు వెదజల్లిన వసంత శోభ ఆమె ఆమె నర్తిస్తే కలహంసలు సిగ్గుపడతాయి ఆమె అభినయిస్తే కేయూర మయూరాలే లజ్జతో తలలు దించుకుంటాయి అంతగా నాట్యంలో మమేకమైన కళాకారిణి ఈమె ఇప్పటికే ఎవరో తెలిసిపోయి ఉంటుంది ఆమె డాక్టర్ శోభానాయుడు ప్రముఖ నాట్యాచార్యులు వెంపటి చినసత్యం వద్ద నాట్య హుయలు నేర్చుకుంది ఆ అనుభవంతో ఎందర్నో కళాకారిణులుగా తీర్చిదిద్దింది స్వచ్ఛమైన నృత్య రీతి అంకిత భావం ఆమె నాట్యానికి రెండు కళ్ళు ఈమె పొందిన అవార్డులు రివార్డులే ఈమె బహుముఖ ప్రతిభకు నిదర్శనాలు ఈమే కాదు ఈమె శిష్యులు సైతం ఎందరో రాష్ట్రీయ జాతీయ పురస్కారాలు అందుకున్నారు భారత ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకమైన పద్మశ్రీతో ఈమెను సత్కరించింది కూచిపూడి కళను ప్రదర్శించడంలో ఆమెకు ఆమె సాటి అన్న ప్రఖ్యాతి గడించింది తన నాట్యాభినయంతో రసజ్ఞ ప్రేక్షకుల్ని ఇంతగా మంత్రముగ్ధుల్ని చేసే మేటి కళాకారిణి శోభానాయుడితోనే నేటి మన మానస సంచరే నమస్కారం మేడం పద్మశ్రీ డాక్టర్ శోభానాయుడు గారు అంటే కూచిపూడి నాట్యానికి లెజెండ్ అయితే ఆ స్థాయికి వెళ్ళటానికి మీరు మీ ప్రస్థానం ఎలా ప్రారంభమైంది దాని గురించి మా ప్రేక్షకులకు వివరిస్తారా నా ప్రస్థానం నన్ను నిజంగా చెప్పాలంటే ఉయ్యాల్లోంచి మొదలైంది ఉయ్యాల్లోనే లయబద్ధంగా కాళ్ళు చేతులు ఆడిస్తుంటే మా అమ్మ చూసి పిల్లలకి దేనిలో ఇంట్రెస్ట్ ఉందో అందులో మనం ఎంకరేజ్ చేయాలని తను వెంటనే నాలుగో ఏట రాగానే నన్ను డాన్స్ క్లాస్లో చేర్పించేసింది ఆ రకంగా నా ప్రస్థానం మొదలైంది ఆ తర్వాత ఐదో ఏట నుంచే నేను ప్రదర్శనలు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టాను ఇలా కాదు అప్పుడే కూచిపూడి పేరు వినిపిస్తూ ఉందన్నమాట ఇలా రాజమండ్రిలో ఉండేవాళ్ళము ఇట్లా ఈ చిన్న చిన్న ఈ ఊర్లలో చేసుకోవటం కాదు ఎలా అయినా సరే ఒక మంచి నర్తకం చేయాలని చెప్పి ఆ ఉద్దేశంతో చెన్నై వెళ్ళడం జరిగింది దీనికి అంతటికీ కారణం మా అమ్మే అయితే ఆ రోజుల్లో మేడం నాట్యం అనేసరికి ఆడవాళ్ళకి అంతటిగా అంతగా ప్రవేశం ఉండేది కాదు అలాగే తల్లిదండ్రుల తరఫు నుంచి కూడా అంత ప్రోత్సాహం ఉండేది కాదు మరి ఆ సమయంలో మీ అమ్మగారు మిమ్మల్ని ఒక నర్తకీ మణిగా తీర్చిదిద్దాలని అలాగే మీకెంతైతే దాని పట్ల ఆశయ సాధనలో మీరు ఎంతైతే కృషి చేశారో అంతకంటే ఎక్కువగా మీ అమ్మగారి ప్రోత్సాహం చాలా ఉంది మరి అది ఎలా సాధ్యపడింది ఆ సమయంలో ఆ రోజుల్లో డాన్స్ ప్రోత్సాహం లేదు సార్ కదా అసలు ఒక ఆడపిల్ల స్టేజ్ ఎక్కితే తప్పుగా భావించేవారు అవును ముఖ్యంగా మా ఫ్యామిలీలో మరీను అసలు రూపల నుంచి వంటింట్లోంచి డ్రాయింగ్ రూమ్లోకి రావడమే తప్పు అన్న కుటుంబంలో వచ్చా వచ్చాను నేను దీనికి అంతటికీ మా అమ్మ ఒక రకంగా ఎదిరించిందని చెప్పాలి చుట్టాలు అందరికీ కూడా చెన్నై వెళ్తుంటే చాలామంది ఏమిటి చెన్నై తీసుకెళ్తున్నారు పెళ్ళి పెళ్లి చేయాలి ఇవన్నీ వదిలేసి ఏమిటి చాలా రకాలుగా అంటే చెన్నై అనగానే సినిమాతో సంబంధం సినిమా అని వాళ్ళు అనలేదు కానీ తర్వాత అది కూడా అన్నారు డాన్స్ చేయడం చెన్నై తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు చెన్నై వెళ్ళిన తర్వాత ఏంటి సినిమాల్లో చేరుస్తారా అని ఈ రకమైన విమర్శలు చాలా వచ్చాయి అది అన్నిటినీ కూడా మా అమ్మ తోసిపుచ్చింది తోసిపుచ్చి ఎట్లయినా సరే మా నాన్న కూడా కొంచెం భయపడ్డారు అనమాట ఏంటి ఇట్లా అంటున్నారు మరి అమ్మాయిని పంపించేస్తున్నా ఇలా అని అంటే మా అమ్మ అంది ఏం కాదు ఒక మంచి ఉద్దేశంతో పంపిస్తున్నాం తప్పకుండా పిల్లలకి తన దానికి డాన్స్ అంటే ప్రాణం దాన్ని మనం ఎంకరేజ్ చేయాలని దృష్టితో చెన్నై పంపించి అక్కడ తను కూడా నాతో పాటు పదకొండు సంవత్సరాలు ఉండి నేనే నేనెన్ని కష్టాలు పడ్డాను ఎన్ని బాధలని అదని చాలా ఉంటాయి నీకు తెలియందే ఉంది అన్నీ కూడా నాకంటే ఒక రకంగా ఎక్కువగా అనుభవించిందని చెప్పాలి మా అమ్మ సో ఆ రకంగా చెన్నై చెన్నై నుంచి మళ్ళీ 
ఒక ప్రిన్సిపాల్కి అక్కడ హైదరాబాద్కి రావటం జరిగింది అయితే మేడం మీరు ఇందాక అన్నారు ఎన్నో కష్టాలు ఉంటాయి అనేది అంటే బాహ్య ప్రపంచానికి చాలా సౌందర్యవంతంగా చాలా అద్భుతమైన జీవితంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఒక నాట్యకారిణి జీవితం కానివ్వండి లేదంటే ఒక కళాకారిణి జీవితం కానివ్వండి అయితే ఆ రోజుల్లో అంటే ఇప్పుడు కొంచెం అవేర్నెస్ వచ్చింది కాబట్టి పర్వాలేదు బట్ ఆ రోజుల్లో మీరు చెప్పగలుగుతారా ఎటువంటి విమర్శలు మీరు ఎదుర్కొన్నారు లేదంటే ఎటువంటి అంటే ఒక మనసుని కూడా దిట్టవ్ చేసుకోవాలి ఈ రంగంలో సుస్థిరంగా మనం ఒక స్థానం ఏర్పరచుకోవాలంటే అలాగే మీరు సా సాధించింది సామాన్యమైన విజయం అయితే కాదు ఈరోజు కూచిపూడి అనగానే ఒక ఐకోన్ ఎవరికైనా గుర్తొచ్చేది శోభానాయుడు గారు మరి ఆ స్థాయికి రావటానికి మీ ప్రస్థానం ఇప్పటి వరకు ఎవరికి చెప్పండి మీ శిష్యురాలుగా నాకు చెప్పండి చాలా ఉన్నాయమ్మా చెన్నై వెళ్ళక ముందు కూడా కొంతమంది గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది అందులో అంటే నేను పేరు చెప్పను ఒక గురువు గారు అయితే అరంగేట్రం మా మా నాన్నగారికి ఏంటంటే అరంగేట్రం చేసేస్తే అమ్మ అయిపోతుంది ఇంకా ఆపేయవచ్చు అనుకొని ఆ ఉద్దేశంతో అరంగేట్రంకి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు చెన్నైలో అరంగేట్రంకి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళాలి మేము అన్నీ సర్దుకొని రెడీగా కూర్చున్నాను వెళ్ళవలసిన వాళ్ళు రాలేదు గురువు గారు రాలేదు వాళ్ళు ఎవరు రాలేదు తర్వాత ఇంకా అర్థం కాలేదు ఎందుకు ఇట్లా అయిందని మూడు రోజులు ఇప్పట్లో ఇప్పుడులాగా ఫోన్లు అవి లేవు కదా మూడు రోజులు అయిన తర్వాత అదే గురువు గారు ఇంటికి వచ్చారు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మా నాన్నగారు అడిగారు అదేమిటి అరంగేట్రం అన్నారు అంత సర్దుకొని కూర్చున్నాం మేము ఇక్కడ మీరు రాలేదు ఏమైంది అని లేదండి వేరే ప్రోగ్రామ్ చేసేస్తాం వేరే పిల్లలు చే చేయించేస్తాను అదేంటి ఎందుకలా చేశారు అన్నారు అంతేను మీరు చెప్తే చాలా బాధపడతారు నాయుడు గారు ఈ అమ్మాయి డాన్స్కి పనికి రాదు అమ్మాయి టీచర్స్ కానీ ఆ అమ్మాయి చేసే అభినయం కానీ ఆ అమ్మాయి నడకలోనే అసలు నాట్యం లేదు మీరు కానీ చెప్తే ఫీల్ అవుతారు అందువల్ల నేను చెప్పలేదు ఏమనుకోకండి అన్నారు అంటే నాన్నగారు చాలా బాధపడ్డారు చాటున తలుపు చాటు నుండి నేను వింటున్నాను ఇవన్నీ నేను అంతవరకు చెన్నై వెళ్ళాలా లేదా అని ఒక మీమాంసలో ఉన్నాను ఎందుకంటే నాకు కూడా బాగా చదువుకోవాలని ఉంది చదువు మీద ఎప్పుడు కూడా క్లాస్లో ఫస్ట్ ఉండేదాన్ని ఎప్పుడు టాప్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ రాకపోతే వాళ్ళు నిద్రపోయేది లేదు అందుకని చదువు మీద ఉంది చెన్నై వెళ్ళటం వల్ల అది చదువు డిస్టర్బ్ అవుతుంది డెఫినెట్గా అలా అని డాన్స్ వదలలేను ఈ మామ ఈ మీమాంసలో ఉన్నాను నేను ఎప్పుడైతే ఆయన అలా విన్ అండం విన్నానో నేను వెంటనే నేను నిశ్చయించుకున్నాను నేను చెన్నై వెళ్ళాలి చెన్నై వెళ్ళాలి నేర్చుకోవాలి ఆయన ఏదైతే చెప్పారో అది నిజం కాదు అని నిరూపించాలి అని చెప్పి ఒక పట్టుదల అక్కడ అట్లాంటి సాధారణంగా అలా జరిగినప్పుడు డిప్రెస్ అయిపో ఆగిపోతారు కానీ నేను అలా ఆగదలుచుకోలేదు అలాంటివి ఎన్నో చెన్నై వెళ్ళిన తర్వాత కూడా రకరకాలుగా అంటే కొన్ని మొదట్లో చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నాకు ముందు కృష్ణుడు వేషం ఇచ్చారు కృష్ణ పారిజాత ఇస్తే ఏంటి ఇది అమ్మాయి నడకలాగా ఉంది కృష్ణుడు నడకలాగా లేదు ఇలా తర్వాత ముద్దలు సరిగ్గా పట్టట్లేదని అంటే ముఖ్యంగా మా గురువు గారు ఏంటంటే చాలా హీజ్ ఎ పర్ఫెక్షనిస్ట్ ఆయన అంత పర్ఫెక్షనిస్ట్ కావటం వల్లనే మేము ఈ రోజు ఇలా ఉన్నాం ఒక్కొక్కప్పుడు చాలా బాధ వేసేది ఆయన ఆయన తిట్టే తిట్లకు కానీ ఆయన అనే మాటలకు కానీ చాలా ఎందుకు ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నాం అనిపించేది అనమాట కానీ ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది ఆయన అంత అలా చెప్పబట్టే మేము మమ్మల్ని మేము సరి చేసుకున్నాం అవన్నీ ఎదుర్కొని ఒక్కొక్కసారి డాన్స్ చేస్తుంటే నీకు నీకెందుకు నీకు నీకు పనికిరా నువ్వు నువ్వు ఇంటికెళ్ళి అంటులు తొంగుకో అనేవాళ్ళు ఆ రకంగా అలా రకరకాలు అవమానాలు తర్వాత అన్ని అది అంటే చాలా భయంకరమైన అవమానం కదా మేడం ఇప్పుడు మాకంటే ఫుల్ టైం డాన్సే ప్రొఫెషన్ కాదు అంటే వేరేవి మేము సాక్రిఫైస్ చేయలేదు బట్ మీ విషయంలో మీరు ఒక పక్కన నాన్నగారు నాన్నగారిని వదిలేసి మీ కుటుంబాన్ని వదిలేసి చెన్నై వెళ్ళి అక్కడే డాన్సే నా జీవితం అనుకున్న సందర్భంలో ఇటువంటి విమర్శలు రావటం నిజంగా హృదయాన్ని నిజంగా అది చాలా కష్టమైన విషయం అందులో నాన్నగారు ఏంటంటే నాతో పాటు నలుగురు మేము ఐదుగురం ఆ నలుగురిని పాపం అమ్మ ఇక్కడ ఉండిపోయింది నాతోటి ఆయన ఒక్కరే చూసుకుంటూ ఆయన పెద్ద ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ సర్వెంట్లు ఉండేవాళ్ళు ఎన్నున్నా తల్లి లేదు తల్లి లేనట్టే కదా ఒక పక్క ఆయన అంత అవస్థ పడేది మామూలు త్యాగం కాదు ఇప్పుడు నేను నువ్వు అంటున్నావు నేను త్యాగం అని నాకంటే ఎక్కువ త్యాగం మా అమ్మ మా అమ్మ కంటే ఎక్కువ త్యాగం మా నాన్న అలా చేయబట్టే ఇలా నిలబడగలిగా అనమాట అలా క్లాసులో అందరి మధ్య ఇలా అంటే చాలా ఒక్కొక్కసారి అనిపించేది వెళ్ళిపోదాం అమ్మ నాన్నగారు చెప్పినట్టుగా వెళ్ళి చదువుకుందాం ఇక్కడ వద్దు అని కానీ వెంటనే నాకు నేనేమనుకున్నాను అది నేను నిజం చేసుకోవాలని అలాగా తర్వాత ఆర్థికంగా చాలా ఇబ్బందులు పడ్డాం ఎందుకంటే మా నాన్నగారు నేను వచ్చినప్పుడు నాన్న అన్నారు చెన్నైలో వెళ్ళటం నువ్వు అంత అంత ఖర్చులను భరించే శక్తి నాకు లేదు నేను మామూలు ఇంజనీర్ నేను అంటే నన్ను నాన్న నెలకి వెయ్యి రూపాయలు నాకు పంపించండి చాలు 
వెయ్యి రూపాయలకు ఒక రూపాయి ఎక్కువ అడిగినా సరే అని నేను మేము వచ్చేస్తాను వెంటనే అని ఆ వెయ్యి రూపాయల్లోనే మేము అన్నీ సర్దుకునేవాళ్ళం మొత్తం ఇంటి జే అద్దె దగ్గర నుంచి అని నేను నువ్వు నమ్మో చెప్తే నేను మా అమ్మ పస్తులు ఉన్న రోజులు ఎన్నో ఉన్నాయి బియ్యం లేక నాన్నకి ఒక్క ఫోను ల్యాండ్లైన్ ఫోన్ ఒకటి కొడితే ఇమ్మీడియట్గా ఆయనే వచ్చేస్తారు కానీ ఆత్మాభిమానం నేను ఇలా చెప్పాను మా మా నాన్నతోటి ఆ మాటకు నిలబడాలి అని చెప్పి నేను మంచినీళ్ళు తాగి ఆవిడ మంచినీళ్ళు తాగి పడుకున్న రో పడుకున్న రోజులు ఉన్నాయి ఇలాగా చాలా ఆర్థికంగా చాలా అదైతే నిజ నిజం మేడం నేను మిమ్మల్ని గమనించినంత వరకు మీకు ఆత్మాభిమానం చాలా ఎక్కువ అది మీరు ఏ విషయంలో కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వరు అలాగే పర్ఫెక్షనిజం కూడా బ్యాలెన్స్ చేయడంలో కానివ్వండి పర్ఫార్మెన్సెస్ ఎంత కష్టమైనా కూడా మీరు యూ విల్ డూ ఇట్ అది అది ఎలా నేర్చుకున్నారు మరి అంటే అది గురువు గారి నుంచి వచ్చిందా లేకపోతే ఆల్రెడీ స్వతహాగా నా స్వభావంలోనే ఉంది ఏదైనా క్లాస్లో కూడా చిన్నప్పుడు చదువుకున్నప్పుడు కూడా క్లాస్లో టీచర్ ఎందుకు ఏమన్నా అంటే ఎందుకు అలా అన్నారు నన్ను నేను అది కాదని నిరూపించాలి అని నాకు పట్టుదల ఉంది ఎవరన్నా అంటే ఈ రోజుకి కూడా చాలా అది అహంకారం కాదు అహంభావం కాదు ఆత్మ ఆత్మాభిమానం అనమాట పౌరుషం వస్తుంది అనమాట అది చిన్న ఆ మొండితనం చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది అట్లాగే ప్రోగ్రాంలకు వెళ్తున్నప్పుడు ప్లాట్ఫామ్ల మీద పడుకున్న రోజులు ఉన్నాయి రిజర్వేషన్లు లేక అలా నిల్చొని నిద్రపోయిన రోజులు ఉన్నాయి కానీ ఒక్కటి ఎంత చేసినా కూడా అక్కడ ప్రోగ్రాం బాగా జరిగితే అన్నీ మర్చిపోయేవాళ్ళం ప్రోగ్రాం బాగా జరిగి చప్పట్లు జనాలు చప్పట్లు కొడుతుంటే మేము ట్రైన్లోనే వచ్చాము బస్సులో వచ్చాము ఎద్దుబండిలో కూడా ప్రయాణం చేసాం జట్కాల్లో ప్రయాణం చేసాం రిక్షాల్లో ప్రయాణం చేసాం ఇవన్నీ మర్చిపోయేవాళ్ళం అనమాట అదేంటి జనం యొక్క ప్రశంసలోకి అంత బలం ఉంది అయితే మేడం చెన్నైలో మీరు అక్కడ ధనుర్మాసం అనగానే విపరీతంగా అంటే చాలా మంది కళాకారులు పర్ఫార్మెన్సెస్ అవి జరుగుతూ ఉంటాయి మద్రాసులో అయితే అక్కడ మీరు ఉన్నప్పుడు చెన్నైలో పొంగల్ సమయంలో మీరు ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకునేవారు పొంగల్ ఎలా ఉండేదంటే చిన్నప్పుడు మా రాజమండ్రిలో మా సొంత రాజమండ్రి చక్కగా గొబ్బిళ్ళు అవి పెట్టేవారు తర్వాత పొద్దునే లోచి భోగి పండుగ అంటే భోగి మంటలు వేసేవాళ్ళు అదే మంటల మీద దోశలు వేసేవాళ్ళు అదొక పద్ధతిలో జరిగేది ముగ్గులు వేసుకునేవాళ్ళం అదంతా కానీ చెన్నై వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కొంచెం మార్పు వచ్చింది అక్కడ వాళ్ళ బొమ్మల కొలువుకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు చెన్నైలో సంక్రాంతి కంటే దసరాకి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు అలా అలా కానీ చెన్నైలో ఆ సమయంలో ధనుర్మాసంలో ప్రాధాన్యత ఎక్కడంటే ఒక నలభై రోజులు ఎన్ని చెన్నైలో చాలా సభలు ఉన్నాయి ఏ సభకు వెళ్ళినా పొద్దున్న తొమ్మిది నుంచి రాత్రి పది వరకు మనం కూర్చుంటే లేవలేం అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని మ్యూజిక్ కానీ డిమాన్స్ట్రేషన్స్ కానీ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ఇంకా చెప్పడానికి లేదనమాట వరుసగా అలా జరుగుతూనే ఉంటాయి అలా కూర్చొని మళ్ళా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు కూర్చుంటే ఇంకా మనకి టిఫిన్ తినాలి భోజనం చేయాలి ధ్యాస ఉండేది కాదు ఆ ధనుర్మాసం మొత్తం కళకళ కళకళ ఆడిపోతూ ఉంటుంది తమిళనాడులో వాళ్ళు ఏదన్నా అనుకుంటే వాళ్ళు ఆచరిస్తారు ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఈ రోజుకి ఒక డాన్సర్ అయినా ఉంటుంది ఒక సింగర్ అయినా ఉంటుంది అది మనకు వస్తే ఎంత బాగుండని అనిపిస్తుంది అనమాట సో చెన్నైలో ఏదేమైనా కూడా ఈ పదకొండు నెలలు జరుగుతూనే ఉంటాయి అది వేరే కానీ డిసెంబర్లో మాత్రం జరిగేది అదొక పండుగ లాంటిది అది చాలా ఒక అద్భుతం ప్రతి సంవత్సరం అనిపిస్తూ ఉంటుంది డిసెంబర్లో వెళ్ళి అక్కడ ఉండిపోదాం అక్కడ చూద్దాం అని మనకి బాధ్య తెలు ఏదైనా పాత్ర ఏదైనా బాలే చేస్తున్నప్పుడు అదొక యజ్ఞంలాగా మీరు చేస్తూ ఉంటారు అయితే మీరు ఏదైనా ఒక అంశం కానీ రూపకం కానీ సృష్టిస్తున్నప్పుడు డివైన్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు జరిగినవి ఉన్నాయండి సాయిబాబా నేను చేస్తున్నప్పుడు అమ్మా చాలామంది నన్ను వెనక్కి లాగారు నీకు మతం ఉన్న పోయిందా నీకు మంచి పేరు ఉంది కూచిపూడులు సాయిబాబాని ఎలా చేస్తావు సాయిబాబా చేత కూచిపూడి గంత లేస్తావా అని అలాంటి విమర్శలు వచ్చాయి నేను ఎలా చేస్తానో మీరు చూడండి నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తాను ఎందుకంటే నేను సాయిబాబా భక్తురాలని ఆయన మీద నేను ఏదైనా నాకు చేయాలని ఉంది నేను చేస్తాను అది బాగోలేదు అనుకోండి అదే ఆకర అవుతుంది అది బాగుంది అనుకోండి ముందుకు వెళ్తుంది తర్వాత సాయిబాబా నాకు నడక రాలేదు ముందు రిహార్సల్ ఎంత ట్రై చేసినా రాలేదు చివరికి ప్రోగ్రాము మే ప్రోగ్రామ్ చేసినా కూడా ముందు అందరికీ కూడా ఒక ప్రివ్యూలాగా పెడతాం పెట్టి మనం వెల్బిష్ చేస్తుందని పిలిచి చూపిస్తాం అనమాట అప్పుడు డ్రెస్తో వేసుకొని చేసాం అది ఏం చిత్రమో తెలీదు ఆ డ్రెస్ వేసుకోగానే నడక వచ్చేసింది బా తర్వాత మొట్టమొదటి రోజు త్యాగరాగాన్ సభలో ఫస్ట్ ప్రోగ్రాం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు వరకు లేని వాన పొద్దున్న నుంచి సైక్లోన్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు పొద్దున్న నుంచి ఎడ తరిపి లేని వాన అంటే ఇంకా ఆర్కెస్ట్రా లైవ్ ఆర్కెస్ట్రా ఉంటుంది అప్పుడు ఫోన్లు చేసి ఇంత వాన పడుతుంటే ప్రోగ్రామ్ ఏం చేస్తామండి క్యాన్సిల్ అని 
సరే అంటే చూద్దాం చూద్దాం అని ఆపాను ఫోర్ థర్టీ వరకు ఫోర్ థర్టీకి వాళ్ళు అందరూ అన్నారు ఇంక మేము వేరే మీకు రావట్లేదండి ఇది క్లాన్స్ అయినట్టే అన్నారు సరిగ్గా నమ్మ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్కి తెల్లగా తెల్లవారినట్టు ఎండలు వచ్చేసింది అంతే ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్కి ఎగ్జాక్ట్లీ చెప్తుంటే అప్పుడు అందరికీ ఫోన్లు చేసి చూశారు కదా వచ్చేసింది మీరు వచ్చేసేయండి త్యాగరాగం సార్ అట్లా అలా అలాగే శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర చేసిన శ్రీరాముడి పాత్ర చేసిన మీ పక్కన చేస్తుంటే ఒక అద్భుతమైన ఒక శక్తి పాతం మేము స్పృశించగలిగేవాళ్ళం అది అది ఎలా మాటల్లో కూడా వర్ణించలేము అంటే శృతి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మా ఇంట్లో ఏంటంటే ఈరోజుకి కూడా పూజ చేయకుండా తినడం అనేది లేదు అసలు అది అది ఇప్పటికీ కూడా అందరికి మా ఇంట్లో అందరికి అలవాటు ఉంది అది కూడా ఏదో మెకానికల్గా చేయడం కాదు మనస్ఫూర్తిగా చేస్తాం ఆ భగవంతుడు అంటే పూర్తి నమ్మకం అనమాట మాకు అందుకనే ఇప్పుడు పార్వతీదేవి పాత్ర వేస్తుంటే ఏదో ఆ దేవి ఆవహించినట్టు ఉంటుంది అట్లా ఆ ఫీలింగ్ శ్రీరామచంద్రుడు చేస్తుంటే చాగంటి గారు కాకినాడలో పెట్టారు ప్రోగ్రాము అది అయిపోయిన తర్వాత ఆయన లేచి చెప్పారు మనం అందరం బాధపడిపోతాం ఎన్టీ రామారావు గారు లో శ్రీరాముని చూసి ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా మనం ఏం చూస్తాం అనుకున్నాం మనం ఏం బాధపడక్కర్లేదు ఎన్టీ రామారావు గారు వెళ్ళిపోయినా మరో ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చారు ఆవిడ సామజవర గమన అని నడుస్తుంటే అచ్చం శ్రీరామచంద్రుడు అలాగే ఉంది అందుకని అంటే అటువంటి వాళ్ళ ప్రశంసలు లభించడం అలాగే దేవదేవి చూసినప్పుడు వియ్యకరంగారావు గారు ఆయన అన్నారనమాట భానుమతిని మర్పించేసావు నువ్వు అని చెప్పి ఇంకా నాగేశ్వరరావు గారు అయితే కృష్ణుడు పాత్ర అది చేసినప్పుడు చూశారనమాట చూసి నేను అమ్మాయి అనుకోలేదు అసలు చేసింది ఎవరో అనుకున్నానో మా శోభ అనుకోలేదు అంత చక్కగా చేశావు ఇలా అటువంటి వాళ్ళు విశ్వనాథ్ గారు ఇలాంటి ప్రశంసలు ఇస్తుంటే చాలు జీవితానికి ధన్యత అనిపిస్తుంది అనమాట ఇదంతా ఏంటంటే ముందు మనసుకి ఈ డాన్స్ తో మనకి భక్తి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉండదు అందుకని ఆ భక్తి తత్వం మన మనసులో ఉంటే అది ఆటోమేటిక్గా మన మొహాల్లోకి వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడైతే మనసు నుంచి ఆ భావం వస్తుందో అది పూర్తిగా నిండుతుంది పండుతుంది సంక్రాంతి సందర్భంగా ధనుర్మాసంలో ముఖ్యంగా మనకి చాలా పర్వదినాల్లో ప్రదర్శనలు చేయటం అది ఉంటుంది అయితే ముఖ్యంగా కళ్యాణ శ్రీనివాసంలో ఎక్కువగా పల్లె వాతావరణాన్ని ఇనుమడింపజేసే విధంగా గోవుల్ని ఆడించటం అలాగే సువి ఇటువంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయి వీటిని నృత్య దర్శకత్వం చేస్తున్నప్పుడు అంటే ఏది ఆకలింపు చేసుకున్నారు ఆ పల్లె వాతావరణాన్ని కూచిపూడిలో కొన్ని మార్పులు తీసుకొచ్చారు గురువు గారు ఇదివరకు లేనివి ఏంటంటే ఇప్పుడు గోవ అంటే ఆ గోవు మాస్క్ దూడ అంటే దూడ మాస్క్ అట్లా సో దాన్నే మేము నేను ఫాలో అవుతూ లక్ష్మీదేవి ఏంటంటే బ్రహ్మదేవుడు గోవుగా శివుడు దూడగా ఇద్దరు వస్తారు భూలోకానికి లక్ష్మీదేవి గొలభాముగా మారుతుందనమాట ఆ రెండింటినీ తీసుకొచ్చినప్పుడు రెండింటి చేత నాట్యం చేయిస్తుందనమాట ఆ మాస్కుల్లోని ఇద్దరు ఉంటారు ఒక ఆవు దూడ ఇది ఇద్దరు ఇటు ఇద్దరు వాళ్ళు ఇవిడ తాళం వేస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళు నాట్యం చేస్తూ ఉంటారు అది ఒక రకమైన ప్రయోగమే అని చెప్పాలి అది నాకు చాలా అందులో ఏంటంటే కూచిపూడి ఇందులో ప్యూర్ క్లాసికల్ ఉండదు మనకి ఆ పల్లెటూరు వాతావరణంకు సంబంధించిన అలా అని చెప్పి క్లాసిజం ఎక్కడ పోదు సంప్రదాయం శాస్త్రం ఎక్కడికి పోదు వాటిని ఆచరిస్తూనే వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కూడా ఫ్లూట్లో ఒక పల్లెటూరు వాతావరణంలో తీసుకొస్తారు అనమాట అందులో నేను చేసినప్పుడు లక్ష్మీదేవి గొల్లభామగా వచ్చినప్పుడు వచ్చినట్టు చేసాం ఆ గొల్లభామగా నేను ఆ తాళం వేస్తూ అవి ఆడిస్తూ ఉంటే అదేదో పల్లెటూరులోనో ఉన్నట్ట ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది అలాగే సువ్వి సువ్వి చేసినప్పుడు దంపుళ్ళు అనమాట ప్రతి వాళ్ళు దంచడం అదంతాను ఈ చేటల్లో తీసుకొచ్చి పోయటం ఇవన్నీ అదంతా నాట్యంలోకి ఎలా తీసుకొచ్చారు మేడం అది చాలా అద్భుతంగా అంటే అది గొప్పతనం అంతా రజనీకాంతరావు గారు రాసిన రజనీకాంతరావు గారు దానికి తగ్గట్టుగా మ్యూజిక్ చేశారు ప్రకాష్ రావు గారు ఆ పాట వింటుంటే నేను కూర్చున్న కూర్చునే ఆలోచనలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి దీనికి ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అలా అంటే ఆ పాటలో ఆయన రాసింది ఈయన దాని మ్యూజిక్ చేసింది అందులో ఉన్న గొప్పతనం అది వింటుంటేనే కొత్త కొత్త ఐడియాలు వస్తాయి అనమాట అది లేచి పిల్లలకు చెప్పి వాళ్ళు చేసి చేయించి అది అందరూ బాగుంది అన్నప్పుడు చాలా ఆనందం అయితే మీరు కూడా చాలా వరకు సూచనలు చేస్తూ ఉంటారు కొన్ని కొన్ని ఇంట్రికసీస్ కొన్ని చెప్తాను నేను అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే పాట మ్యూజిక్ వరకు చూసుకుంటారు నేను ఏంటంటే మధ్య మధ్యలో బిట్స్ ఇలా ఇస్తే బాగుంటుందండి మన పిల్లలు చెప్తే అంటే మనకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఆ పిల్ల కవర్ అంతా స్టేజ్ అంతా కవర్ చేయాలి అందువల్ల దానికి తగిన బిట్స్ మ్యూజిక్లోనే దానికి తగ్గట్టుగా ఇవ్వమని చెప్పి 
పాపం ఎంత పెద్దవాళ్ళు అసలు వాళ్ళతో కలిసి నేను చేయటం అనే ఒక రుచి దర్శకత్వం చేయటం అనేది అది మహద్భాగ్యం మహా మహానుభావులు వాళ్ళిద్దరు అది అలాగే మేడం మీకు ఇష్టమైనటువంటి దైవం ఎవరు నాకు అందరి దేవుళ్ళు ఇష్టమే అయితే నాకు అమ్మవారు చాలా ఇష్టం అందరు దేవుళ్ళు నాకు అమ్మవారిని చూడగానే అందరు దేవుళ్ళు ఆవిడలో కనిపిస్తారు తర్వాత ఎంత ఆ కళ్ళల్లో ఒక ఎంత చెప్పలేని ఒక దయ ఒక కరుణ ఒక లాలన ఒక ప్రేమ ఒక వాత్సల్యం ఇన్ని కనిపిస్తాయి ఆవిడని చూస్తే నాకు ఆ దీంతోనే ఎంతవరకు అసలు మాకు కూర్చో ఇన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకొచ్చాం పార్వతి పరమేశ్వరుల మీద ఏది చేయలేదు అందుకని ఎలా అయినా పార్వతీదేవి మీద చేయాలని నేను నవరసినట్టు నటమని అని నవరసాలు ఒక పక్క నడుస్తూ ఉంటాయి పార్వతీదేవి కథ ఒక పక్క నడుస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఆ రెండింటినీ కలిపి నవరస నటభామని అని చేసి అయితే నవరసాలు మా ప్రేక్షకుల కోసం పలికిస్తారా మేడం నవరసాలు శృంగారము హాస్యము కరుణ రౌద్రము వీరము భయానకము భీభత్సము అద్భుతము శాంతము అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న కాంటెంపరీ పరిస్థితులు మనం తీసుకున్నట్లయితే ప్రతి ఒక్క పాత్రని కళాకారులు కానివ్వండి విద్యార్థులు కానివ్వండి తెలుసుకునేంత వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ ఉండట్లేదు అంటే ఒక పక్కన చదువులు ఎక్కువైపోయినాయి కాకపోతే మన ఆధ్యాత్మికత కానివ్వండి సంప్రదాయం కానివ్వండి సంస్కృతి కానివ్వండి చాలా వరకు నేర్చుకోవటం లేదు మరి అటువంటి చిన్నారులకు కానీ వర్ధమాన కళాకారులకు కానీ మనం నేర్పించేటప్పుడు ఎలా చెప్పాలి వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే నిమ్మ అంత సమయం మనకు ఉండట్లేదు వాళ్ళు ఏంటంటే పాపం అలసిపోయి వస్తారు స్కూల్స్ నుంచి కాలేజ్ నుంచి అప్పటికీ కూడా చాలా వరకు నేను చేసినప్పుడు చూస్తూ అర్థం చేసుకుంటారు వాళ్ళు చేసిన దానిపైన ఎలా చేయాలన్న దాన్ని నేను చెప్తాను చాలా వరకు ప్రయత్నిస్తారు చేయడానికి కానీ కొంతమంది సఫల్ అవుతారు కొంతమంది అంతవరకు చేయలేకపోతారు మనకి పూర్తిగా ఓ రోజంతా ఇచ్చేసి ఒక పాత్ర గురించి చెప్పమంటే మనకంత సమయం లభించినప్పుడు వాళ్ళకు చెప్పామని తృప్తి మనకు కలుగుతుంది అంత సమయం దొరకట్లేదు అయితే కూచిపూడి నాట్యంలో పద్మశ్రీ మీరు సాధించారు అలాగే డాక్టరేట్ సాధించారు ఎన్నో అవార్డులు ఎన్నో రివార్డులు ఎన్నో ప్రశంసలు వాటిల్లో మీకు మీ హృదయానికి చాలా ఇష్టమైనటువంటిది అవార్డు అంటే నాకు అన్ని అవార్డులు ఇష్టమే కాకపోతే కేంద్ర ప్రభుత్వం నన్ను గుర్తించి ఇచ్చింది కనుక పద్మశ్రీకి అవార్డు చాలా అది అన్నిటినీ మించిన అవార్డు అది కాకపోతే ఏంటంటే ఇందులో ఒక ట్రాజిడీ మా అమ్మ ఎప్పుడు అనేది అందరికీ పద్మశ్రీలు వస్తున్నాయి నీకు ఎందుకు రావట్లేదు అని వస్తుంది మనం అవార్డుల కోసం కాదు మన తృప్తి కోసం మనం చేస్తున్నాం నేను ఎప్పుడు నిజంగా అవార్డులు ఆశించలేదమ్మా నాకు నేను డాన్స్ చేస్తున్నప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళు ప్రశంసిస్తూ చప్పట్లు కొడితే అంతకు మించిన అవార్డు నాకే అనిపించదు కానీ భగవంతుడు దేవాలు వచ్చింది కానీ అప్పుడు మా అమ్మ లేదు అలాగే మా నాన్నగారు నన్ను ఒక డాక్టర్ చేయాలనుకున్నారు ఎప్పుడు డాక్టర్ శోభ అనిపించుకుంటావు నాయన అనేవారు నేను డాన్స్లో డాక్టర్ అవుతాను అనేదాన్ని పొట్టి శ్రీరాములు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు నాకు డాక్టరేట్ ఇచ్చారు కానీ అప్పుడు మా నాన్నగారు లేరు సో ఇంత రెండు సంతోషకరమైన విషయాలు వెనుక ఈ విషాదం కూడా ఉంది అన్ని అవార్డులు కూడా నృత్య చూడామణి నృత్య చూడామణి మెడ్రాస్ కృష్ణగాన్ సభ అది అసలు 
చెన్నైలో కూచిపూడిని మొదట చాలా తక్కువగా చూసేవాళ్ళు అటువంటి పైగా కూచిపూడిలో మొట్టమొదట నాకే ఇచ్చారు బా పదమూడు మంది భరతనాట్యం డాన్సర్స్కి ఇచ్చి కూచిపూడిలో మొట్టమొదటి నాకే ఇవ్వటం అనేది అదొక గర్వించదగిన విషయం అలాగే మేడం మీరు వర్ధమాన కళాకారులకి చేసేటువంటి సూచనలు చెప్పండి నేను ఒకటే చెప్తాను మనకి ఇది నేర్చుకున్నందువల్ల మనకేం వస్తుంది అన్నది ముందు మానేయండి ఈ డాన్స్ నేర్చుకున్నందువల్ల ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రతి వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారంటే ఈ చదువుకుంటే ఏం వస్తుంది ఈ ఉద్యోగం చేస్తే ఏం వస్తుంది అది నేర్చుకుంటే ఏం వస్తుంది ఇది నేర్చుకుంటే ఏం వస్తుంది ఈ ఈ లలిత కళల్లో వాళ్ళ 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 వచ్చే ఆత్మానందం ఉంది చూసావా ఇప్పుడు నేను అదే చెప్పాను ప్రపంచంలో ఏ ఆనందం దీనికి సాటి రాదు ఏది కూడా నిలబడదు నువ్వెన్నో ఎంతో డబ్బు గడించవచ్చు ఎంతో పెద్ద ఉద్యోగం చేయొచ్చు ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావచ్చు ఏదన్నా కావచ్చు కానీ ఒక మనం మన మర్చిపోయి మన ఆత్మతో మన మనసులో ఉన్న భావాలన్నింటినీ బయటికి తీసుకొచ్చి ఆత్మానందంతో మనం నాట్యం చేస్తూ ఎవరైతే చూస్తున్నారో అక్కడ ప్రేక్షకులు ఇప్పుడు నేను అక్కడికి వెళ్ళి చేస్తూ ఉంటాను రస జగత్తులోకి ఆ రస జగత్తుకు మిమ్మల్ని అందరినీ తీసుకెళ్ళిపోతాను అప్పుడు కలిగే ఆనందం దానికి సాటి ఏది రాదు అందువల్ల దీన్ని ఆశించి ఏదో అవార్డులు వస్తాయి డబ్బులు వస్తాయి గ్లామర్ వస్తుంది పేరు వస్తుంది ఇదేం ఆశించద్దు మీరు చేయండి అదృష్టం ఉందా వస్తుంది లేకపోతే లేదు అదొకటి తర్వాత ఎంత త్వరగా నేర్చేసుకొని ఎంత త్వరగా అరంగేట్రం చేసి అంత త్వరగా పక్కన పెట్టేద్దాం ఆ గజ్జలు అది చాలా తప్పది ఇలాంటివి ఏంటంటే ఇది చదువు కాదు ఇది డిగ్రీ కోర్స్ చేసి సర్టిఫికేట్ తీసుకోవడానికి దీనికి అంతం లేదు అందువల్ల చేస్తూనే ఉండాలి దీనిలో ఒక ఒక పరిపక్వత సంపాదించుకునే వరకు కూడా వేదిక ఎక్కకుండా ఉంటే మంచిది తొందరపాటు అనేది అస్సలు పనికి రాదు అది చాలా సంతోషం మేడం సంక్రాంతి సందర్భంగా మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేయడం చాలా చాలా ఒక నా జీవితానికి ఒక సార్థకత లభించింది అని అనుకుంటున్నాను చాలా సంతోషం నువ్వు కూడా చక్కగా నేర్చుకొని చక్కగా ప్రదర్శించి నీలో ఇంత మంచి భావాలు ఉన్నాయి కనుక ఇవన్నిటిని నువ్వు ఆకళింపు చేసుకొని నా నాకు నాకేంటంటే ఆనందం మీరు బాగా డాన్స్ చేస్తారంటే నాకు ఆనందం కలుగుతుంది కానీ నా శిష్యుల్ని మీరు బాగా చేశారని వాళ్ళు పోడుతుంటే నా ఆనందం రెట్టింపు అవుతుంది అలా మీ అందరూ చేస్తుంటే నాకు చాలా ఆనందం కలుగుతుందమ్మా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ ఆర్ షేర్ చేయండి మరిన్ని ఆధ్యాత్మిక సనాతన కార్యక్రమాల కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి